。刚才看到了一件怪事儿，也有几百个粉丝艾特了我去看一个奇怪的螺。为什么说这个螺奇怪呢？因为它不要它自己的壳了啊，螺肉爬到了钢笔上，这个是真的很罕见，我也没有见过啊。有好多朋友开玩笑说：“哎，这是一个寄居螺啊，螺没有寄居的啊，只有寄居蟹。寄居蟹它会找一个螺壳，它长大以后，哎，发现这个螺壳不合适了，它就换一个螺壳。这个螺必定有妖。”于是乎，我把这个视频分享给我的好友句号，他告诉了一个非常重要的线索，就是在东风螺养殖的过程中，哎，也存在这个壳肉分离。于是我顺着这个线索找了一篇文章啊，说为什么东风螺在养殖过程中会壳肉分离？但是其中描述的是，东风螺的幼体哎会壳肉分离，被一种肉食性的饶足类啃食导致。那我一想这不对呀，东风螺的幼体，而视频中的螺明明是一个成体，它为什么会壳肉分离呢？那我继续的查找，又找到了一篇论文了，这个。就是真正的让这个螺壳肉分离的真凶，它们分别是鲍西瓦氏菌、哈维弧菌以及变形甲单胞菌。这种致病菌会攻击这个螺的连壳肌肉组织。哎，吃过螺的朋友都知道，活的螺很难从它这个螺壳里给它抠出来，因为它这个连壳肌肉和这个螺壳哎是粘连在一起的。那么这个病菌攻击完这个连壳肌肉组织以后，让它病变啊，然后这个螺就哎爬出来了。这样的螺是活不长的，可能在几天后就会死去。感谢俊浩，也感谢这位视频博主，同时要感谢我的粉丝们，哎，让我这个奇怪的知识又增加了一点。好了，今天就说到这，我是 Frank， 感谢大家收看。